আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যার এর অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা রেভিনিউ রিকগনিশন অধ্যায়ের প্রবলেম 1 করব এই অধ্যায়টা আপনার দুইটা বইতে আছে একটা হলো অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং 1 বিবিএ থার্ড ইয়ার এবং এমবিএ তো এটা আছে কর্পোরেট ফিনান্সিং রিপোর্টিং বইতে प्रथम दिखे कथा गुना रेजल्टा एक नम्बर विषय प्रश्न धरन चेन्ज हो गए प्राइट ना पड़े कारो का भिडियो संग्रह शीटा संग्रह पड़े फिलें तो रेजल्ट भाग्य रूप से कारण की प्रश्न गुजरात ना कर प्रश्न कठिन पार्टी सब नियम शिखेल से आलोके बीते जो गुरु पारे अपना बीते अंक आज पंचाश टाइम समस्या समाधान पास कर प्रश्न कठिन है परामर्श दीबी पढ़े फार्स नियम गुल परीक्षा भलो है एक खराब है परामर्श दीब पुरतन हम कमार्स पब्लिकेशन मिलिनियम टाइप संग्रह करें तो पढ़ार झुकी थे आगे नियम अनुजाई पड़े जान जो अर्जन शिखे जाए अंक आय गु बेर कर उदाहरण देखिए मासिकेशन क मासे 
এই কিস্তি আমি ভেঙে ভেঙে পাইলাম এই দুই লাখ টাকা ফ্রিজ বিক্রি করে এটা কিনা করছে ধরেন আপনার দেড় লাখ টাকা বাকি পঞ্চাশ হাজার টাকা এটা কস্ট আর বাকি পঞ্চাশ লাভ অনেক টাকা লাভ হয়েছে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে এখন প্রথমে এক লাখ টাকা পাইলাম এটা আসলে উঠলো না দেড় লাখ টাকা হলো আমার আসল প্রথম বছর যদি এক লাখ টাকা পাইলাম এখানে কোনো আসলেই নাই দ্বিতীয় বছরের লাভ আসলো এবং আসল আসলো এখন যদি ভাবেন দ্বিতীয় বছরের টাকা থেকে আমি একটু লাভ খাবো আর আসল দেখে দিব তাহলে এক বছর ওয়েট করতে হবে এক বছরে তো আপনি না খাই মরে যাবেন কারণ ফ্রিজ তো এরকম সবগুলো বিক্রি করবেন এক কোটি টাকা ফ্রিজ বিক্রি করলেন এভাবে দুই বছরে ভেঙে ভেঙে দিতে হবে এই সিস্টেমে যদি আপনি করেন তাহলে আপনার ব্যবসা চলবে না খেতে পারবেন না আপনি কিস্তিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমরা এই কিস্তির ভিতর থেকে কিছু লাভ খেয়ে ফেলবো প্রতি কিস্তি থেকে কিছু লাভ খেয়ে ফেলবো নিয়ে নিব এই পদ্ধতিটাই আজকে আমরা শিখব ধরেন একটা অঙ্ক করি তাহলে আরো বিস্তারিত বুঝতে পারবেন এখানে বলা আছে আইডিয়াল একটা কোম্পানি তারা বিক্রি করে ইউজ করে ইনস্টলমেন্ট সেলস মেথড কিস্তি পদ্ধতি কিস্তি বিক্রয় পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের আয়গুলো নিচে দেওয়া আছে কি কি দেওয়া আছে ইনস্টলমেন্ট সেলস দেওয়া আছে নয় লক্ষ টাকা কি পনেরো সালে নয় লাখ টাকা বিক্রি করছে ষোলো সালে দশ লাখ টাকা বিক্রি করছে এরপর এইগুলা কিনা পড়ছে বা খরচ পড়ছে হলো ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার এই নয় লাখ টাকার মাল যে বিক্রি করছে ক্রয় মূল্য পড়ছে ছয় লাখ ত্রিশ হাজার দশ লাখ টাকা মাল বিক্রি করছে এটার ক্রয় মূল্য পড়ছে ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা এই টাকা যে বিক্রি করলো নয় লাখ টাকা এই টাকা গুলো ভেঙে ভেঙে আসছে প্রথম দুই হাজার পনেরো সালে আসছে তিন লাখ ষাট হাজার পরে আসছে তিন লাখ পঞ্চাশ তিন লাখ সত্তর হাজার আর পরে আসছে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার ষোলো হাজার দিনে যে বিক্রি করছে সেই টাকা গুলো সে পাইছে এইভাবে এই তথ্য গুলো দিয়ে প্রশ্নে বলতেছে কম্পিউট দা অ্যামাউন্ট অফ রিয়েলাইজ গ্রস প্রফিট রিকগনাইজ ইন দা ইয়ার প্রতি বছরের লাভের টাকা বের করতে বলছে আচ্ছা আপনি অঙ্ক প্রা করলে বুঝতে পারবেন কতটুকু সহজ একটু সময় নিয়ে ধৈর্য নিয়ে অঙ্ক প্রা করতে হবে এই অঙ্ক করার জন্য আগে প্রশ্নটা কতটুকু আমরা প্রফিট করি এটা আমরা আগে শিখে নিই এই জায়গা থেকে আমি প্রফিট কতটুকু করি সেটা বের করব রেশিওর মাধ্যমে সূত্রের মাধ্যমে প্রবলেম ওয়ান ওয়ার্কিং করে নিতেছি গ্রস প্রফিট গ্রস প্রফিট বের করার জন্য গ্রস প্রফিট উপরে হবে আর নিচে হবে সেলস কিন্তু দুই হাজার দুইটা সাল ছিল দুই হাজার পনেরো ছিল আর দুই হাজার ষোলো ছিল গ্রস প্রফিট কাকে বলে এটা আমাকে জানতে হবে আগে গ্রস প্রফিট হলো সেলস থেকে কষ্ট গুরুস্ত বাদ দিলে গ্রস প্রফিট আসে অর্থাৎ এই অঙ্কে দেখেন নয় লাখ টাকা বিক্রি করছি কেনা পড়ছে হলো ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার নয় লক্ষ থেকে ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার বাদ দিলে যেটা আসবে এটাকে বলা হয় গ্রস প্রফিট অর্থাৎ নয় লক্ষ থেকে ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার বাদ দিলাম যেটা বের হলো এটা হলো গ্রস প্রফিট নিচে সেলস হলো নয় লক্ষ গ্রস প্রফিট কিভাবে বের করলাম গ্রস প্রফিট সেলস মাইনাস কস্ট অফ গুড সোল সেলস হলো নয় লাখ কস্ট অফ গুড সোল ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার প্রশ্ন এগুলো দেওয়া ইন্টু একশো এটা থেকে বাদ দিলে দুই লক্ষ সত্তর হাজার আসে দুই লক্ষ সত্তর হাজারে নয় লাখ দিয়ে ভাগ করলে 
থার্টি পার্সেন্ট আসে সালের জন্য সেম কাজ দুই সালের সেলস প্রশ্ন দেওয়া আছে দশ লক্ষ কেনা পড়ছে ছয় লক্ষ আশি হাজার দশ লক্ষ থেকে ছয় লক্ষ আশি হাজার বাদ দিব বাদ দিয়ে গ্রস প্রফিট বের করব দশ লক্ষ বাদ ছয় লক্ষ আশি হাজার নিচে দশ লক্ষ আসবে হইল বত্রিশ পার্সেন্ট আমরা বের করলাম কতটুকু লাভ করি মাল বিক্রির সাথে কতটুকু লাভ করি লাভের পরিমাণটা বের করা অনেক সহজ এখন রিকোয়ারমেন্টে যাচ্ছি রিকোয়ারমেন্ট এতে বলছে গ্রস প্রফিট छकर मजे दुईटा साल दुई साल अंक दुई हजार पंद्रह साल और दुई हजार षोलो साल এখন আমরা টাকা কত পাইছি প্রশ্নে লেখা আছে দুই হাজার পনেরো সালের টাকাটা দুই হাজার পনেরো সালে বিক্রি করছি নয় লাখ টাকা দুই হাজার পনেরো সালে নয় লাখ টাকা বিক্রি করছেন আপনি ধরেন নয় লাখ টাকা টিভি ফ্রিজ এগুলো বিক্রি করছেন এই টাকাগুলো কাস্টমাররা ভেঙে ভেঙে দিবে এই নয় লাখ টাকার টাকার অংশগুলো একটু দেখেন ক্যাশ কালেকশন অন দুই হাজার পনেরো তিন লক্ষ সত্তর হাজার তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ তিন লক্ষ সত্তর নয় লাখ টাকা তিন লক্ষ সত্তর হাজার এবং তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি পাইছি এই যে নয় লাখ টাকা বিক্রি করছিলাম এই নয় লাখ টাকা আমার ভেঙে ভেঙে দিছে একবার দিছে হলো তিন লক্ষ সত্তর হাজার এটা দিছে এই টাকা দিছে দুই হাজার পনেরো সালে আর দুই হাজার ষোলো সালে দিছে হলো তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আচ্ছা আপনাদের কাছে যে একটু প্রশ্ন করি এই যে নয় লাখ টাকার মাল যে বিক্রি করছি এটা কত সালে বিক্রি করছি দুই হাজার পনেরো সালে এই টাকাটার ভিতরে প্রফিট কত পার্সেন্ট মুনাফা কত পার্সেন্ট আমরা জানি দুই হাজার পনেরো সালে যে মাল গুলা বিক্রি করছি এটার ভিতরে থার্টি পার্সেন্ট প্রফিট আছে মানে এটার ভিতরে থার্টি পার্সেন্ট প্রফিট আছে এইটার ভিতরে থার্টি পার্সেন্ট আছে এবং এইটার ভিতরে থার্টি পার্সেন্ট আছে এই যে দুইটা টাকা পাইলাম আমি নয় লাখ টাকার অংশ দুইবারে পাইলাম তিন লাখ সত্তর পাইলাম তিন লাখ পঞ্চাশ পাইলাম এইগুলোর ভিতরে কত পার্সেন্ট প্রফিট আছে থার্টি পার্সেন্ট প্রফিট আছে কেন আমরা জানি পনেরো সালের যে মাল বিক্রি করা হয়েছে এই টাকাটার ভিতরে থার্টি পার্সেন্ট মুনাফা আছে তাহলে যখন আমি এই কিস্তি গুলা পাইলাম দুই হাজার পনেরো সালে একটা কিস্তি পাইলাম তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা যখন পাইলাম এটার ভিতরে থার্টি পার্সেন্ট আছে এরপর এই জায়গায় পাইলাম তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এটা হলো থার্টি পার্সেন্ট এই টাকার মুনাফা থার্টি পার্সেন্ট আসে হলো এক লক্ষ এগারো হাজার যা পনেরো সালেই আমি পেয়ে গেছি কারণ এই টাকাটা পনেরো সালে আমার টাকাটা আসছে আর এই টাকাটা কিন্তু পনেরো সালে আসে নাই পনেরো সালের মালের বিক্রয় টাকা ঠিক আছে কিন্তু এই টাকাটা আসতে দেরি করছে এক বছর পরে এইটার লাভটা কবে পাইছি আমরা ষোলো সালে এই মুনাফাটা আমি কত পাই কবে পাইছি ষোলো সালে পাইছি এটার আসতেছে হলো এক লক্ষ পাঁচ হাজার পনেরো সালের টাকা কিন্তু দুইবার পাইছি ভাঙিয়া ভাঙিয়া একবার পাইছি পনেরোতে আরেকবার পাইছি ষোলোতে ষোলো সালের যে মাল বিক্রি করছিলাম দশ লাখ টাকার মাল সেটা ষোলো সালে কিছু টাকা পাওয়া গেছে সেটা হলো 
তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ষোলো সালের দশ লাখের ভিতরে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার পাওয়া গেছে ষোলো সালে আমরা বিক্রি করছি দশ লাখ টাকার মাল বিক্রি করছি সেই মাল থেকে আমার মাত্র তিন লক্ষ চার লক্ষ চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাওয়া গেছে আমরা জানি ষোলো সালের প্রফিট হলো বত্রিশ পার্সেন্ট আমরা পনেরো সালে মোট লাভ করলাম এক লক্ষ এগারো হাজার এই দুটা যদি যুগ করি তাহলে দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা যারা অঙ্কটা বুঝে গেছেন তারা সবাই ইয়েস লিখেন আর যারা বুঝেন নাই তারা হাত উঠান কোন জায়গায় বুঝেন নাই আমি এটা বুঝাই দিই আচ্ছা আপনারা একটু রেসপন্স দেন হ্যাঁ ইয়েস লিখছে অনেকেই যারা বুঝেন নাই হাত উঠান বা কমেন্ট লিখতে পারেন যে বুঝি নাই আরেকবার বুঝান নিয়মটা হলো আপনি একটু বাস্তবে বুঝেন প্রশ্ন থেকেই বুঝাই নয় লাখ টাকার মাল বিক্রি করছেন টিভি ফ্রিজ আপনার দোকানের নয় লাখের ভিতরে থার্টি পার্সেন্ট লাভ আছে মানে নয় লাখের তিন লাখ টাকা আপনার লাভ বা দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা লাভ দুই লাখ সত্তর হাজার কবে পাবেন এই নয় লাখ টাকা যে দিন দিবে সেই দিন না পাবেন আজকে মাল বিক্রি করছে আজকে লাভ হয়ে গেছে কিস্তিতে বিক্রি করছেন যে দিন না ওই লোক দিবে ওই দিন টাকা আসবে কিস্তির ভিতরে আমরা কিছু কিছু লাভ নিয়ে নিব নয় লাখ টাকার কিস্তিতে টাকাটা আসছে দুইবারে আসছে এই দুইটার ভিতরে এই কিস্তির ভিতরে আসলে লাভ আছে যেমন নয় লাখের ভিতরে নয় লক্ষ টাকা হলো বিক্রয় বুঝাইছিলাম কিন্তু ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা হলো খরচ দুই লক্ষ সত্তর হাজার লাভ এইটা হলো বিক্রয় এটা হলো লাভ তাহলে কিস্তির মাঝে তিন লাখ সত্তর যে দিল এর মাঝে এক লক্ষ এগারো হাজার টাকা হলো লাভ আর বাকিটা হলো খরচ তা লাভটা আর বের করতে বলছে যে লাভ বের করে দেখা হয়নি এখন এই লাভ যে আছে দুইবার নয় লাখ টাকা দুইবারে পাইলাম একটা পনেরো সালের দিকে পাইলাম আর একটা ষোলো সালের দিকে পাইলাম এই দুইটা লাভের থার্টি এই দুইটা কিস্তির ভিতরে থার্টি পার্সেন্ট করে লাভ মানে এই এই লাভ গুলো আছে পনেরো সালে পাইলাম এই লাভটা আর পনেরো সালের মাল বিক্রয়ের লাভ এক বছর পরে পাইলাম ষোলো সালে পাইলাম এই লাভটা আমি ইচ্ছা করলে শর্টকাটে আপনাকে বলতে পারতাম এই মুখস্ত করে ফেলো এইভাবে আসবে এটা এমনি লেখতে হবে কিভাবে শর্টকাট এই যে দেখো এই এই দুইটা টাকা কোন দিকে দেওয়া সুলোর দিকে দেওয়া তাহলে এই দুইটার যে মুনাফা আসবে এই দুইটার যে উপর যে পার্সেন্টেজটা হবে আমি সহজে শর্টকাটে বলে দিই এই টাকাটার উপরে পার্সেন্ট দিতে হবে পনেরো সালের পার্সেন্ট মুখস্ত এই টাকার উপর পনেরো সালের পার্সেন্ট মানে পনেরো সালের পার্সেন্ট কোনটা পনেরো সালের পার্সেন্ট হলো তিরিশ দুইটা টাকার উপর পনেরো সালের পার্সেন্ট কিভাবে বুঝাইতাম শর্টকাটে একটু দেখাই দিই মুখস্ত সিস্টেম করলে বলতাম কি যে মুখস্ত সিস্টেম এরকম ঘর করো বড় দেখে একটা পাইছে হলো এখানে তিন লাখ সত্তর দেওয়া এখানে দেওয়া হলো তিন লাখ পঞ্চাশ তিন লাখ সত্তর দুই হাজার পনেরোতে দেওয়া তিন লাখ তিন লাখ পঞ্চাশ সত্তর হলো পনেরো পনেরো দেওয়া তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার ষোলো দেওয়া এটা যেহেতু পনেরো সালের সুজা লেখা না এটা হবে থার্টি পার্সেন্ট হবে কারণ পনেরো সালের পার্সেন্ট হলো থার্টি যেহেতু থার্টি পার্সেন্ট করতে হবে থার্টি পার্সেন্ট লিখবে এখানে আর আমি আপনাকে বাস্তব বুঝাইতে গিয়ে আপনাকে অনেক কিছু বুঝাইতে হয়েছে আর এখানে আরেকটা টাকা দেওয়া আছে চার লক্ষ পঁচাত্তর এই চার লক্ষ পঁচাত্তরের উপর থার্টি পার্সেন্ট দেওয়া যাবে না থার্টি টু কারণ চার লক্ষ পঁচাত্তরের এই সাইড এলাকা দুই হাজার ষোলো ষোলো সালের পার্সেন্ট কত আছে বত্রিশ যা আসে লিখে ফেল এইটা হলো মুখস্ত নিয়ম বেসিক দরকার নাই যে নে যে টাকা দেওয়া আছে ওই ওইখানে টাকা বসাইলাম খালি পাঁচ দিন গুলো বসাই বসে বের করে যুগ করে দিলাম শেষ বেসিক বোঝানোর কারণে এত কিছু এত সময় লাগবে আস্তে আস্তে এখন তারা বলছে শুধু এটা করলে দশ নাম্বার আমরা দিব না দশ নাম্বার পেতে হলে আপনাকে বলছে যাবে তৈরি করে দেখাও দুই হাজার ষোলো সালে 
এখন ঝাপায় তৈরি করতে কি খুব কষ্ট হয় হবে না কেন হবে না এটা বলে দিই কারণ ইনস্টলমেন্ট সেলস এর যত কঠিন অঙ্ক আসুক না কেন জাবেদা হলো এখানে দেখা যাচ্ছে এইগুলাই অন্য কোন জাবেদা নেই ইনস্টলমেন্ট সেলস এর এই ছয়টাই জাবেদা যখনই ইনস্টলমেন্ট সেলস আসবে এই ছয়টা যাবে দা কম পক্ষে দিতে হবে এখন এই ছয়টা যাবে যারা দুর্বল মুখস্থ করে ফেললো হবে আর টাকা গুলা কোন জায়গা থেকে আসতেছে সেইগুলো করলো হবে আমি আপনাকে মুখস্থ করতে বলবো না আমি সবগুলার ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে আপনাকে পড়াবো তারা বলছে এই ছয়টা যাবে আমি ছয়টাই হবে এই কথাগুলো হবে অন্য কিছু হবে না হ্যাঁ যত করে নিয়ে আসুক এই ছয়টাই থাকে বলছে ষোলো সালের জাবেদা করতে হবে ষোলো সালের জাবেদা করতে হবে প্রথমে আমি মাল বিক্রি করছি ইনস্টলমেন্ট সেলস দশ লাখ টাকা আপনারা বলেন তো মাল বিক্রি করলে ছোট ক্লাসে কি শিখছিলেন জাবেদা মনে আছে কিনা দেখি লিখে দেখান সংক্ষেপে কমেন্টে লিখে দেখান মাল বিক্রি করলে ছোট ক্লাসে কি জাবেদা দিয়েছিলেন ধারে মাল বিক্রি করলে কয়টাকা বিক্রি করছেন আপনি মনে আছে এই যে নয় লাখ টাকা মাল বিক্রি করছেন প্রশ্ন যে নয় লাখ আছে আমি প্রশ্নটা লিখে রাখতেছি প্রশ্ন বলছিল সেলস নয় লাখ নয় লাখ না ষোলো সালে তো ষোলো সালে ছিল সেলস দশ লাখ কস্ট ষোলো সালে হলো ছয় লক্ষ আশি তারপরে হলো টাকা পাইছি ক্যাশ নগদ পাইছি হলো তিন লক্ষ পঞ্চাশ আর চার লক্ষ পঞ্চাশ এটা প্রশ্ন লিখলাম আমি জানা করতেছি অ্যাকাউন্ট রিসেবল সেলস এই জায়গায় দিছি এই জায়গায় দিতে হবে দশ লাখ টাকার জন্য অন্য কোন যাবে না কিন্তু আমাদের কি ধরনের বিক্রয় কিস্তিতে বিক্রয় তাহলে ইনস্টলমেন্ট কথা একটু কষ্ট করে লিখে দিবেন আগের যাবে রইল ব্যাখ্যা দিবেন টু রেকর্ড ইনস্টলমেন্ট সেলস আর যদি মুখ কষ্ট করে বললেন তাও হবে টাকার কোথা থেকে আসলো বিক্রয়ের যাবে দিতে হইলো আমাকে মাল যে কিনে নিয়ে আসছেন খরচ হয় নাই খরচে যাবে দেন খরচের জায়গা দেওয়া শেষ এখন লাভ হইল না লস হইল লাভ হইল এটা থেকে বাদ দিয়ে লাভ আসে মুনাফা আসে মুনাফা চাপে দিতে হবে ক্লোজিং এন্ট্রি যেটা করা হয় ইনস্টলমেন্ট সেলস ডেবিট কস্ট অফ গুড সোল ডেবিট বিক্রি করছে কত দশ লাখ খরচ হলো ছয় লক্ষ আশি আর বাকি টাকার প্রফিট প্রফিট হলো তিন লক্ষ বিশ এই প্রফিট তো আপনি এখনো পান নাই ভবিষ্যতে পাবেন ডেফার্ড বিলম্বিত ডেফার্ড গ্রস প্রফিট তিনটা যাবে হয়ে গেল আর মাত্র তিনটা আছে তাহলে এই দুটার বিউ ফর যে গ্রস প্রফিট এটা যাবে তাহলে এটা পনেরো সালের জন্য 
কত লাভ হইছে তিন লাখ বিশ হাজার সবগুলো খাওয়ার মতো খাওয়ার মতো না লাভের জাবেদ হবে এই বছর লাভ কত হয়েছে এই দুইটা হলো আমার খাওয়ার মতো জাবেদার বাসায় নিয়ে মুনাফা বাসায় নিয়ে বাজার করে খেতে পারবো ডেফার থেকে এগুলো অর্জন হয়ে গেছে রিয়েলাইজ হয়ে গেছে পনেরো সাল ডেফার্ড গ্রস প্রফিট ষোলো সাল এই যে টাকা এক লক্ষ বারো হাজার দুইটা যুগ করলে রিয়েলাইজ গ্রস প্রফিট এগুলো ব্যাখ্যা এখন সুন্দর করে স্পেলিং লেখা আছে শীতের মাঝে আমার জায়গার ওভাবে লিখতে পারতেছি না ছয় না বাজার বেদ তার মানে এইটার একটা দিলাম এটা একটা দিলাম এই দুইটার তফাতের একটা দিলাম এই ক্যাশের একটা দিলাম এইটার একটা দিলাম লাস্ট ইনকাম সামারি আর কি ক্লোজিং এন্ট্রি যাবে দিতে হবে রিয়েলাইজ গ্রস প্রফিট ডেবিট আর হলো ইনকাম সামারি ডেবিট দুই লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা শেষ আমাদের অঙ্ক এই ছিল আমাদের অঙ্ক আজকে কোয়েশন নিব না কারণ আজকে হলো আপনাদের ইয়ে ছিল বেসিক ক্লাস নেক্সট ক্লাসে কোয়েশন হবে আপনারা নেক্সট ক্লাসে আরেকটা অঙ্ক করাবো তখন কোয়েশন করতে হবে এই ভিডিওটা আরেকবার দেখবেন দেখার পরে না বুঝলে নেক্সট ক্লাসে কোয়েশন হবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালাম আলাইকুম নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ হবে আল্লাহ হাফিজ